ಆತ್ಮೀಯರೇ ಎನರ್ಟಿಕಲ್ ಮೀ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಟಿ ಇ ಟಿಗೂ ಇದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ್ದು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯ ತನಕ ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಣೆಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಇದು ಏಳನೇ ಮಾಲಿಕೆ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಿಫಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು ಆನ್ ಎಂಡೇಜರ್ಡ್ ಎನಿಮಲ್ ದ ಎಲೆಫಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್ ಈಸ್ ನೌ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಡಿಶಾ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಕ್ ಏಷ್ಯನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಬಫೆಲೋ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕಪ್ಪು ಬಕ್ ಏಷ್ಯನ್ ಆನೆ ಇನ್ನು ಕಾಡ್ ಎಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಫಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್ ಅಂತ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏಷ್ ಇದು ಆನೆಯದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಏಷ್ಯನ್ ಆನೆ ಏಷ್ಯನ್ ಆನೆ ಅಥವಾ ಏಷ್ಯಾದ ಆನೆಗಳು ಇದು ಎಲಿಫಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್ ಇದು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ ಅದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಂಡೆಂಜರ್ಡ್ ಎನಿಮಲ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಅಳಿದು ಹೋದ ಪ್ರಭೇದವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಬಾಂಬೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗುಲಾಬಿ ತಲೆಯ ಬಾತುಕೋಳಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪರ್ವತ ಕ್ವಿಲ್ ಅರಣ್ಯ ಗೂಬೆ ಮಾಸ್ಕ್ಡ್ ಫಿನ್ ಫೂಟ್ ಅಂತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ವಾಸ್ ಥಾಟ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೀಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೈ ದ ಬಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಬಾಂಬೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಯಾವ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅದು ಒಂದು ಅದು ಅಳಿದು ಹೋಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಪಿಂಕ್ ಹೆಡೆಡ್ ಡಕ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಕ್ವಿಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಔಲೆಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ಡ್ ಫಿನ್ ಫುಡ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪಕ್ಕನೆ ನಿಮಗೆ ಗುಲಾಬಿ ತಲೆಯ ಬಾತು ಕೊಳ್ಳೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಗೂಬೆ ಅರಣ್ಯ ಗೂಬೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಇವು ಈ ಉಳಿದದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಇದು ಗುಲಾಬಿ ತಲೆಯ ಬಾತು ಕೋಳಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪರ್ವತ ಕುಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ಡ್ ಫಿನ್ ಫುಡ್ ಇವುಗಳು ಮೂರೂ ಕೂಡ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇವುಗಳು ಅಳಿದು ಹೋ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಗುಲಾಬಿ ತಲೆ ಬಾತು ಕೋಳಿ ಅಥವಾ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪರ್ವತ ಕುಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಕ್ಡ್ ಫಿನ್ ಫುಡ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹುಲಿಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಳಿವಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಅವುಗಳು ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವು ಹುಲಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ನೀರು ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಜೀವಿಯು ಚಂದ್ರನ ಮಾಲಿನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಈಗ ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಯಾವುದು ಯಾವುದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಟಾರ್ಡಿಗೇಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾರ್ಡಿಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕರಡಿಗಳು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಮತ್ತು ಯು ಬಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡಿ ಎ ಅಲ್ಲ ಬಿ ಯು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ರೀಚರ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಮೂನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟಾರ್ಡಿಗ್ರೇಡ್ ವಾಟರ್ ಬೇರ್ ನೀರಿನ ಕರಡಿ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಬೇರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ನೈದರ್ ಎ ನಾರ್ ಬಿ ಏನಿದು ಟಾರ್ಡಿಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಟಾರ್ಡಿಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕರಡಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರನ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಚಂದ್ರಯಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇಸ್ರೇಲಿನವರು ಬೆರೆಶೀಟ್ ವಿ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಾನ್ ಎನ್ ಜಿ ಓದ್ದು ಅಥವಾ ಏನು ಸರಕಾರೇತರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕಳಿಸಲಾಯಿತು ಆದರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡ್ಯಾಶ್ ಹೊಡೆಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಪಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಟಾರ್ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದುಕಬಲ್ಲವು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಅದು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಅದು ಬಂದಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದು ಅದು ವಂಶ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮರಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಚಂದ್ರನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಈ ಟಾರ್ಡಿಗ್ರೇಡ್ಗಳು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನೀರಿನ ಕರಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಪಾಚಿ ಹಂದಿ ಮರಿ ಅಂತಲೂ ಕಡಿ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರಬಹುದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಚಿ ಹಂದಿ ಮರಿ ಅಂತಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದು ಮೂರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಣಿಯ ಹೆಸರು ಓಕೆ ಇದು ಎಂಟು ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎಂಟು ಕಾಲು ಮತ್ತು ಕೈ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಅದು ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಉಗುರುಗಳು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ಅದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಆದರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರಬಹುದೋ ಏನು ಅಂತ ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟಾರ್ಡಿಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಇದು ಆಕಾಶ ನೌಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಬದುಕ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಯಾವುದರಿಂದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಬೇರೆ ಶಿಟ್ ಮಿಷನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರದ್ದು ಓಕೆ ಯಾವ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬಹುದು ನೀಲಿ ಬೆಳಕು ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬೆಳಕು ಹಳದಿ ಬೆಳಕು ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ವಿಚ್ ಲೈಟ್ ಮೇ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಏಜಿಂಗ್ ಏಜ್ ಆಗು
ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒರೆಗಾನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಯಸ್ಸಾದ ವೇಗ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಲೈಟ್ ಯಾವುದಿದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆ ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಾತಿಗಳ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ಪದ ಕೋರ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸ್ಥಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹೊರಗಿನ ಸ್ಥಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಾಹ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಶಬ್ದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಓದದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ ದ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಪಿಟಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ವಾಯಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಪದ ಬಳಕೆಯದ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸರಳವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಕೋರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಸಿ ಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನಾನು ಇನ್ ಸಿ ಟು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಟು ಇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇನ್ ಸಿ ಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ ಸಿ ಟು ಅಂತಲೇ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಂತಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿದ್ರೆಯಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇದನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ವಲಸೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹೈಬರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಎನಿಮಲ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹೈಬರ್ನೇಟಿಂಗ್ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೈಬರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಶಿಶಿರ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಅತಿಯಾದಂತಹ ಚಳಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವು ಗ್ರೀಷ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಶಿಶಿರ ನಿದ್ರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ನಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿದ್ದೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅವುಗಳ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟಿನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದವುಗಳು ಏನಾಗಬೇಕು ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಚಟುವಟಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಶಿಶಿರ ನಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೈಬರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ ಮತ್ತು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಿಲ್ಲದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೆದ್ದಲುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ಸುಡುವ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ಅನಿಲದ ಅಣುವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಣುವಿಗಿಂತ ಸಿ ಓಟು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಣುವಿಗಿಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಅನಿಲ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮೀಥೇನ್ ಅಮೋನಿಯಾ ನೈಟ್ರಸ್
ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗಬೇಕು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉತ್ಪಾದಕ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಬರೀ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬಹುದು ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಏನು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು ಡಿ ಡಿ ಟಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಕ್ಷೀಣಿಸಿತು ಯಾಕೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾಕಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಮರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾವುಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಿಂದವು ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದಿತು ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಅನ್ ಏರಿಯಾ ವ್ಯಾರ್ ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ವೈ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಎಗ್ಸ್ ದ ಎಗ್ಸ್ ಲೇಡ್ ಬೈ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಚ್ ದ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಏಡ್ ದ ಎಗ್ಸ್ ದ ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಕಿಲ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಮರಿಗಳು ಆಗದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಪಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮಿನ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಸ್ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸ್ತದೆ ಇದು ಯಾವುದು ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರೇಟನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಡೆಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ಒಡ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಬೇಗನೆ ಒಡ್ದು ಹೋಗ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮರಿ ಆಗುವ ತನಕ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಡ್ದು ಒಡ್ದು ಹೋಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ದ ಎಗ್ಸ್ ಲೇಡ್ ಬೈ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಕಾಲಿಕ ಒಡೆಯುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಭ್ರೂಣ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಸತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಂತ ಬಿಡಬೇಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಓದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲ್ಲದ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಒಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕ